नमस्कार आज अपन वाङ्मय प्रवाहांचे अध्ययन ग्रामीण आणि दलित साहित्याचा प्रवाह याविषयी आपण माहिती घेणार आहोत सत्र पाचवे यामध्ये ग्रामीण साहित्य प्रवाह आपण अभ्यासलेला आहे त्याच्यामध्ये राजन घोष यांची ब बळीचा ही कादंबरी आपण ग्रामीण कादंबरीवर अभ्यासलेली आहे त्याचं महत्व किंवा ग्रामीण भागाचे असणारे प्रश्न समस्या अडचणी हे सर्व त्यांनी त्याच्यामध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे सहाव्या सत्रामध्ये दलित साहित्याचा प्रवाह हा आता आपल्याला अभ्यासावा लागणार आहे या सत्रातील हा भाग महत्वाचा आहे याच्यामध्ये अभ्यास पत्रिका क्रमांक सोळा सुंभ आणि पीळ लसी जाधवांची एक दलित कादंबरी अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली आहे तर विशेषतः दलित साहित्य एकोणीसशे साठ नंतर मराठी साहित्यामध्ये अनेक प्रवाह उदयाला आले त्याच्यामध्ये ग्रामीण साहित्याचा प्रवाह आहे दलित साहित्याचा प्रवाह आहे स्त्रीवादी साहित्याचा प्रवाह आहे आणि आदिवासी साहित्याचा प्रवाह आहे असे विविध प्रवाह मराठी साहित्याला मिळाले आणि मराठी साहित्याच्या कक्षा या रुंदावल्या गेल्या विशेषतः ग्रामीण साहित्यापेक्षा दलित साहित्यानं मराठी साहित्याला नेमकं काय दिलं याचा जेव्हा आपण विचार करू लागतो तर त्यावेळी दलित साहित्यानं मराठी साहित्यामध्ये जे योगदान दिलेलं आहे तर ते अतिशय महत्वाचं असं आहे कारण एकतर दलित साहित्य हे जीवनानुभवावर आधारलेलं साहित्य आहे केवळ कल्पनेचे पंख लावून ते साहित्य निर्माण झालेलं नाही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेतून आणि त्यांनी ज्यावेळी त्या ज्या चळवळी उभ्या केल्या तर त्या चळवळींचं फलित जे आहे कारण एकोणीस साठ नंतर शिक्षणाचा सार्वत्रिक प्रसार झाला बहुजन समाजातील मुलं शिकू लागली खेड्यापाड्यातील मुलं शिकू लागली त्याच्यामध्ये दलित मुलंही शिकू लागली आणि मग आपण जगत असलेलं जीवन आपण आपले पूर्वज जगत गेलेले जीवन आणि एकूणच सवर्ण समाजानं आणि इतर प्रस्थापित समाजानं आपल्याला दिलेला त्रास जो आहे केलेला मान अपमान जो आहे दिलेली वागणूक जी आहे आणि गावापुसा बाहेरचं जे काही जीवन आहे हे जीवन विशेषतः या दलित नवशिक्षित तरुणांनी आपल्या लेखणीतून मांडण्याचा प्रयत्न केला सुरुवातीला आत्मचरित्राच्या माध्यमातून किंवा आत्मकथनाच्या माध्यमातून त्यांनी मांडला त्यानंतर कवितेच्या माध्यमातून त्यांनी मांडला त्यानंतर कथा कादंबरी त्याच्या रूपाने त्यांनी मांडला आणि सर्वात शेवटी नाटक हा वाङ्मय प्रकार त्यांनी अवलंबला आता नाटक हा वाङ्मय प्रकार सर्वात शेवटी त्यांनी काय घेतला कारण मराठी साहित्याला जशी जुनी लोक रंगभूमी होती लोक परंपरा होती नाटकाची तशी परंपरा दलित साहित्याला असलेली आपल्याला दिसत नाही कारण दलित साहित्य हे खऱ्या अर्थाने एकोणीसशे साठ नंतर निर्माण झालं आणि विशेषतः ते चळवळीतून निर्माण झालेले साहित्य आहे बाबासाहेबांच्या विचारानं प्रेरित झालेले ते साहित्य आहे आणि त्यामुळं पहिल्या पिढीचे जे काही लेखक होते ते म्हणजे शंकरराव खरात आहे गंगाधर पांतावले आहे दया पवार आहे तर यासारखे प्रेस सोनकांबळे आहे तर यासारखे किंवा अण्णाभाऊ साठे आहे तर या लेखकाने जो काही दलित साहित्याचा अशा प्रकारे लेखनाचा प्रयत्न केलेला होता तर त्यातून आपलं जगणं जे आहे किंवा आपली जीवनानुभूती जी आहे दलित साहित्य हे खऱ्या अर्थानं वास्तव जीवनानुभूतीवर आधारलेलं साहित्य आहे दलित म्हणून त्याला जे गाव कसा वेळ आलेले अनुभव आहे त्यांची जी होत असलेली मानहानी जी आहे त्याला दिली गेलेली जी वागणूक आहे इतर समाजाकडून तर या प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध त्यांनी जो काही नकार चीड विद्रोह वगैरे व्यक्त केलेला आहे तर तो सुरुवातीला झाला एकोणीसशे ऐंशी नंतर खऱ्या अर्थानं विद्रोही साहित्य निर्माण झालं त्याच्यामध्ये सुद्धा अनेक लेखक नामदेव डसाळ आहेत तर नामदेव डसाळांनी काव्य दलित कविता निर्माण केली नारायण सुर्वे त्याच्यामध्ये आहेत प्रज्ञा लोखंडे त्याच्यामध्ये आहेत असे अनेक नावे आपल्याला घेता येतील तर या सर्वांच्या प्रयत्नातून दलित साहित्य हे आज वृद्धिगत झालेलं आहे बाबासाहेबांच्या विचारानं लावलेलं हे रोपट जे आहे तर हे एकोणीसशे ऐंशी नंतर त्याला विविध अशा प्रकारच्या फादीने ते पल्लवित झालं वेगवेगळ्या अशा प्रकारचे जीवनानुभव दलित साहित्यामध्ये दलित लेखक मांडू लागले आणि त्यामुळं दलित साहित्याचा हा विकास आपल्याला झालेला दिसतो त्याच्यामध्ये मग अण्णाभाऊ साठे बाबूराव बागोल शंकरराव खरात दया पवार लक्ष्मण माने लक्ष्मण गायकवाड प्रई सोनकांबळे उत्तम मंडू तुपे हे असे अनेक लेखक आणि कवींची आपल्याला नावं सांगता येतील तसेच कवितेमध्ये सुद्धा नामदेव डसाळ आहेत नारायण सर्वे आहेत यशवंत मनोहर आहेत प्रज्ञा लोखंडे आहेत प्रज्ञा पवार आहेत तर इत्यादीने दलित कवितेमधून सुद्धा दलित जीवन जानिवा चित्रित करण्याचा प्रयत्न केला त्यानंतर नाटकामध्ये दत्ता भगतांचं नाव घ्यावं लागेल रामनाथ चव्हाण आहेत प्रेमानंद गजवे आहेत गंगाधर पांतावणे आहेत मभी चिटणीस आहेत अशा अनेक दलित नाटककारांनी ही दलित रंगभूमी वाढवण्याचं काम केलं आणि त्यातून दलित जीवनावरचं संपूर्ण चित्रण जे आहे हे चित्रण आपण भोगलेलं जीवन त्यातून त्यांनी जीवनानुभूती व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला यानंतर 
ये दलित साहित्य थोड़क अपन परिचय कर सुंभारी पीढ़ हि जी दलित कादंबरी अभ्यास क्रम है शिव विद्यापीठा ने तो लसी जाधव ये जे लेखक है ये सुधा सोलापुर मातंग समाज मध्य जन्मा आ सोला जुलाई एक पंच रोजी मातंग समाज मध्य जन्म मराठी विषया मध्य एम एच शिक्षण पूर्ण के धुले नांदगाव इधे शिक्षक पेशा पत्करला परंतु दलित ती नौकरी का सोड़ा लगली महानगर पालिके मध्य सोलापुर महानगर पालिके मध्य लिपिका की नौकरी पत्करली ती का सोड़ा लगली खर अर्थान नौकरी की जी सुरुआत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मध्य दोन हजार एक मध्य सेवानिवृत्त नौकरी लसी जाधव एक ही पुस्तक लिखे ना लेखना कड़े वाले नौते समय के अनुभव जे है भरभरुन घते पर लेखन कर दोन हजार एक नात्र पैयादा लेखना प्रारंभ किया होरपण नावाच आत्मकथन जे है ये आत्मकथन मराठी में आलतर दोन हजार चौदह मध्य सुंदा पीढ़ दलित जीवना मातंग दलित जीवना एक महत्व की कादंबरी जी है अतिशय मातंग समय विस्तृतपट जो है हा कादरी मध्य मांडले अपने दसे अनेक पुस्तक प्रकाशित तसेना इतर का पुरस्कार सुधा मिला होते पुरस्कार बाबा साहब जो का विचार है तो विचार अवलबले होता लेखन के होते अनेक पुरस्कार लर्थान दलित समय की नाड़ी ओखना दलित मन जीवन जगत स्वतः अनुभव जे है स्वतः अनेक प्रकार से अपमान जे है अपमान कैसे सहन के लिए होते हा सगड़ा भाग तेज कादरी में सुमारी पीढ़ मधी आशे सूत्र जो अपन बढ़तो आशय सूत्र लेखक लेखन करीतान कुछ लेखक लेखन करीतना जो का जीवना का गाभार्थ सापड़ेला गाभार्थे साहित्य कृति के आशय सूत्र हो आता सुनमा ने पीढ़ ज्यादा अपना अभ्यास करते कादरी अभ्यास तो कादरी मध्य नेमकी आशय सूत्र का महत्वा आशय सूत्र को सापड़ा जे एखाद साहित्य कृति की ज्यादा आशय सूत्र अपने अधिक अधिक भेटता साहित्य कृति यशस्वी होती सुमान पीढ़ मध्य अभी बरीचे आशय सूत्र अपने सापड़ा परंतु महत्व के आशय सूत्र इतना अपने विचार कराएं सोलापुर मातंग समाज जीवनशैली को पद्धति की है दुसर है मातंग समाज श्रद्धा अंधश्रद्धा या कशा प्रकार अस्पृश्यल अस्पृश्यता समाजा मध्य कैसे है तसे या समाज मातंग समाज जी उड़ मुल हैं व्यसनाधीनता कसी व्यक्त है बाबा साहब विचार चलव जी है वो विचार जे कार्यकर्ते निर्माण है तो हाँ सगला दलित समाज का साहित्य प्रपंच जो है हा पुढ़ कसा गला बाबा साहब कार्य जे है ये कार्य पुढ़ ने प्रयत्न कसा के हा भाग ये महत्व तो पैया सुमारी पीढ़ मधी अशे सूत्र विचार करूया सोलापुर मातंग समाज जीवनशैली आता विशेषतः गाँव की रचना जी है पूर्वी गाँव गाड़ी की रचना कसी होती एखाद गाँव अ गाँव मध्य भाग को गाँव का पाटिल रहा कुलकर्णी रहा है कि इतर लोक उच्च वर्णीय रहें मैं कुंभारवाड़ा कि धनगरवाड़ा इतर वाड़े सगे अच्छे इतर लोग परंतु मातंग समाज जो है कि दलित समाज जो है हा समाज मात्र गाँव मधे कु अपने फारसा आड़े नहीं फार फार तो एक दुसर उदाहरण अल नहीं मनता नहीं परंतु गाँव कसा बाहर की जी वस्ती है जित गाँव अपल संपत तो बाहर की वस्ती जी है तो बाहर वस्ती मधे ये दलित लोग साहजिक मत जगण वेग पड़ल आज रह खेड़ी सवर्ण लोक जगण वेग पड़ल अपने प्रश्न कि ग्रामीण भाग लोग परंतु दोगी दो साहित्य वेग कस ग्रामीण साहित्य वेग दलित साहित्य वेग अपन का मन तो परंतु ये खोलपने ज्यादा विचार करते सखोलपने तो अपने दसे 
कि आमच मुहानिमान वेग है गाँव कसा बाहर की वस्ती है तगण वेग है प्रश्न वेगले हैं आर्थिक प्रश्न है जीते सदर्भर प्रश्न है कि दारिद्र्य है बेकारी के प्रश्न है ये सगले प्रश्न घेन हा दलित समाज गाँव कसा बाहर रहता होता गावत फिराय की बंदी होती गावत सार्वजनिक पानी पर पानी पड़ा की बंदी होती गावत कुछ ही रोजपने हिड़ता ये नौत पंक्ति प्रपंच होता मंदिर प्रवेश नौता तो यह सग्या अशा प्रकार दलित साहित्य ये मात्र जगण वेग होनिमान वेग हो दलित साहित्य ही वेग जे ग्रामीण साहित्य वेग विशेषतः ग्रामीण साहित्य मध्य शतक हा केन्द्रीभूत आतो आर बारा बुर्तेदार मदद करना आता परंतु दलित साहित्य मे मात्र कुछ अपने दिशत नहीं जगण जीवनानुभव वेगे दलित साहित्या प्रवाह हा वेगला ज्यादा तो मराठी साहित्य मध्य आला मराठी साहित्य समृद्ध होने मदद कारण दलित साहित्य मराठी साहित्या का दिल नीम भाषा दी वेगे शब्द जे हैं ती शब्दरचना दी क्यानतर वक्प्रचार दिल मनी दिल कि एक स्वानुभ जे है स्वतः जगले आयुष्य इतरान संगाव स्वतः अनुभव इतरान मांडाव ये जे का तो ये सर्व दलित साहित्यान पैलदा मराठी साहित्या दिल जो पूर्वी प्रस्थापित साहित्य कस होता मराठी साहित्य टेबल खुर्च टाकन बसाएं कल्पने के पंत ला लिहाय कथा कादंबर कविता लिहाय जे वास्तविक जगण वेग कल्पनेत जग वेग फारकत होता अपने दिते पर दलित साहित्या सन्दर्भ मनता ये नहीं कारण तो वास्तविक साहित्य है जस ते जगले तस लिखल अण्णा साठे एक ठिका मनत मेरा पं कल्पने से पंत ला उड़ता ये नहीं कि लिखता ये नहीं मजे क्या वास्तव अनुभव है अपने पर अन्याय अत्याचार जी के समाजाला समाजा धड़ा शिकवने अण्णाओं ने अपनी लेखनी उचल जो फकीरा कादरी में सुधा जो फकीरा आ तो मातंग समाज है तो इंग्रजा विरुद्ध तो कसा लड़ला भांडवलदार जमीनदार विरुद्ध तो कसा लड़ला प्रतिकार कसा के गोर गरिबान लुटन आने लग धान्य पैसा अड़का अल ये अपने समय वाटप कस के स्वतः का ही के लिए नौत फकीरा कादरी में जसा फकीरा हा नायक है तस सुमारी पीढ़िया कादरी में एक को नायक अपने दिशत नहीं तो संपूर्ण समाज इत नायका भूमिका करना है संपूर्ण समूह दलित समूह मातंग समूह इत नायक अपने उभा के दसतो आमानी पीठ हत आशय सूत्र जे हैं आशय सूत्र अपने पहत सोलापुर मातंग समाज हा दरिद्री अवस्थे जीवन कसा जगत होता गरीबी जीवन कसा जगत होता तो नेमका व्यवसाय का करते होता क्या समाज श्रद्धा अंधश्रद्धा कशा हो भाग पहान महत्वाचार है तो ज्यादा ग्रामीण साहित्यपेक्षा विशेषतः सोलापुर मातंग समाज जो अपना अभ्यास करो तो हाँ ऐसा सुधारे समाज है एकदा घर बाहर पड़ने सका कि कन्वर्टी चार पैसे मिलवन तो घरी आया मैं ज्यादा दोरखंड विकने कि कनग्या विकने कि साप्त्या बैलां लगना साप्ते हैं शेती लगना अनेक प्रकार के दोरखंडा प्रकार है तो ये सगले प्रकार या वस्तु ये बनने से काम ही मातंग लोग कराए कारण क्या नाड़ा चलाय मोट चला वफे की निर्णय होती कि दोस्तर की निर्णय होती क्या विजे पर सब चल रही निर्णय होती तो ग्रामीण भागत विधि पर हा मोटा बसने मोटाला लगना जे कहीं साहित्य है दोरखंड है कि पखा पिशवी जी है ये सग कर काम क्या बैल लगना मुश्किल है गड़े व्यसने हैं नाकत सग ये मातंग लोग तैयार कराए कभी कभी मैं सोला पीड़ा तो दोरखंड जीवन जगत अनुभ जीवनशैली जी है अशा पद्धति सका उठापस रि जोपेपर्यत मैं सोलापुर गिरनी मध्य काम है को हमारी का धंदा करना है को हंगामा प्रमाण में हरभरा वीक बोरे वीक चिंसा वीक कि वाड़क वीक कि रद्दी पेपर का व्यवसाय कर कि शेतमजूर को शेतमजुरी जा कि सालगड़ी वर्षभर सालगड़ी रहा वेट बेगा धंदा जो है 
त्या काळात हे मातंग लोक किंवा हे धरी समाजातले लोक कसे करत होते याचंही प्रत्यंतर आपल्याला या सुमानी पीळ कादंबरीमध्ये आपल्याला येतं म्हणजे एकूणच परंतु सोलापुरामध्ये दोन प्रकारचे मातंग लोक आपल्याला दिसतात एक म्हणजे मूळ तिथे असणारे किकरी मांग आणि दुसरे रजाकाराच्या त्रासाला कंटाळून आलेले म्हणजे मद्रास आणि त्या आंध्र प्रदेशातून आलेले कर्णी भागातून आलेले हे मादिक मांग या दोन प्रकारच्या जाती तिथं होत्या त्याच्यामध्ये मादिक मांग जे आहेत हे काहीशी कलाकुसरीनं हुशार होते म्हणजे बांबूची आणि वेळूची बनं शोधून ते अनेक प्रकारचे अशा प्रकारे व्यवसाय करीत असत त्याच्यामध्ये मग टिपॉय तयार करायचे छान छान खुर्च्या तयार करायच्या वेताच्या वेळूच्या किंवा सोफा सेट तयार करायचे कणगी तयार करायचे आणि अशा प्रकारे ते सोलापूरच्या श्रीमंत समाजामध्ये जाऊन ते विकत असायचे आणि मग त्यातून त्याला चार पैसे मिळायचं म्हणजे एकूणच हा सोलापुरातील मातंग समाज आणि त्यांची जीवनशैली ही अशा प्रकारची आपल्याला असलेली दिसते त्यानंतर दुसरं आपल्याला असे सूत्र दिसतं ते म्हणजे मातंग समाजातील श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा आता या नेमक्या काय आहे आपण श्रद्धा कशाला म्हणतो आणि अंधश्रद्धा कशाला म्हणतो कारण डोळसपणे ज्याच्यावर आपण विश्वास ठेवतो तर त्याला आपण काय म्हणतो श्रद्धा म्हणतो आणि आंधळेपणाने ज्याच्यावर आपण विश्वास अविश्वास ठेवतो त्याला आपण काय म्हणतो अंधश्रद्धा म्हणतो म्हणजे डोळं झाकून एखाद्याला सांगितल्यानंतर डोळं झाकून त्याच्यावर आपण विश्वास ठेवतो आणि मग ती आपण श्रद्धा म्हणून नाविलाजाने स्वीकारतो हे मात्र बरोबर नाही कारण आता याच्या पाठीमागे श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा या समाजात जोपासण्याचं काम जे आहे हा पूर्वीचा समाज करत होता म्हणजे एकोणीसशे साठ पूर्वी शिक्षणाची ज्ञानगंगा त्याच्यामध्ये नव्हती दलित मुलं शिकलेली नव्हती दलित माणसं शिकलेली नव्हती ही सवर्णाच्या आश्रयानं वाढत होती त्यांच्याच बांधावर रोज त्यांना मोलमजूरला जावं लागत असे आणि मग त्यांचे चूल संध्याकाळी पेटत असे किंवा शिळा पाका भाकरीचा तुकडा जो आहे हा भाकरीच्या तुकड्यावर त्यांची गुजरात होत असे दिवसभर एखाद्या दलिताकडून लाकडं पडून घ्यायची आणि मग लाकडा त्याला पडते शिळी भाकरीचा तुकडा द्यायचा किंवा तुटपुंजा मोबदला द्यायचा सिरमापट धान्य द्यायचं आणि याच्यावर दिवसभर त्याला राबवून घ्यायचं म्हणजे अशा प्रकारे भेट बेगारीचं काम जे आहे हे दलित लोकांना पूर्वी करावं लागत होतं गावात दौडी देण्याचं काम हे दलित लोकच करायचे गावात मेलेलं जनावर असेल ते ओढून टाकण्याचं काम दलित लोकच करायचे म्हणजे एकूण हा सगळा भाग जो आहे हा सगळा भाग अशा प्रकारचा होता परंतु यातील काही लोकांनी सुद्धा श्रद्धा आपल्या मनाशी जोपासलेली दिसतात तर याच्यामध्ये मारुतीचं जन्मकाळ जे आहे म्हणजे त्या गावामध्ये सोलापूरच्या बनशंकरी गावामध्ये जे मादिक मांगवी उतरलेले होते तिथं वैकुंठ अशा प्रकारची स्मशानभूमी होती आणि मग राहिलेलं जे गोटवण होतं तर तिथं प्लॉट म्हणून फक्त मांग लोकांना किंवा मातंग लोकांना दिलेले होते आणि मग मोठा असा प्रकारचा मांगवाडा ते तयार झालेला होता तर त्या मांगवाड्यामध्ये मातंग वस्तीमध्ये अशा प्रकारच्या काही श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा आज बळावलेल्या होत्या कारण तो समाज पूर्णतः हा अज्ञानी होता अंधश्रद्धाळू होता त्याच्यामध्ये मारुतीचा जन्मकाळ असेल वटपौर्णिमेची पूजा असेल तुळजाभवानीच्या भवानी मातीचा नवरात्र काळ असेल किंवा सिद्धेश्वराची यात्रा असेल हे अतिशय श्रद्धेने लोक मातंग लोक तर भक्तिभावनं साजरे करत असत किंवा काही अंधश्रद्धा सुद्धा त्या समाजामध्ये असलेल्या दिसतात आता अंधश्रद्धा म्हणजे मग असे मी सांगितलं की आंधळेपणाने एखाद्या गोष्टीवर आपण विश्वास ठेवतो त्याला आपण अंधश्रद्धा म्हणतो त्याच्यामध्ये मग देवदाशीची प्रथा त्या समाजामध्ये दिसते जे देवीला मुलं मुली सोडायच्या यल्लामा देवीला मुली सोडायच्या किंवा पोतरा याला मुलं सोडायची किंवा वाघ्या मुरळी खंडोबाला वाघ्या मुरळी सोडायचं मुलाने मुली सोडायची किंवा जोगतीन प्रथा आहे अंबाबाईच्या आराधने आहे गंडे दोरे लिंबू बिब्बे किंवा सोया किंवा काळ्या बाहुल्या देवरुस्पण करणारे सुद्धा लोक त्या समाजामध्ये होते म्हणजे असं जादूपुंडा करणे मंत्रतंत्र करणे याला हा समाज पूर्णतः आहारी केलेला होता आणि म्हणून अशा प्रकारच्या श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा सुद्धा या समाजामध्ये असलेले दिसतात अस्पृश्यतील अस्पृश्यता आता हे काय गोष्ट भांगण आहे अस्पृश्यतील अस्पृश्यता विशेषतः दलित समाज म्हणजे त्याच्यामध्ये महा मांग सांभार हे सगळे लोक येतात परंतु याच्यामध्ये सुद्धा मातंग समाजामध्ये सुद्धा अस्पृश्यतेतील अस्पृश्यता दिसून येते म्हणजे कसं मातंग समाजामध्ये डक्कलवार नावाचे एक पोट जात आहे आणि याच डक्कलवारांना तिथले असणारे मातंग लोक हे कमी मानतात जसं सवर्ण लोक पाटील लोक कुलकर्णी लोक ब्राह्मण लोक या मातंगांना अस्पृश्य मानतात तसं या डक्कलवारांना सुद्धा हे मातंग समाजातील लोक आपल्यापेक्षा कमी मानतात म्हणजे अशा प्रकारे अस्पृश्यतेतील अस्पृश्यता इथं सुद्धा आपल्याला दिसून येते त्यानंतर व्यसनाधीनता आहे तांब्या परश्या नाग्या खांद्या ही सगळी व्यसनाधीन मुलं जे आहेत तरुण मुलं यांच्या हाताला काही काम नसतं खायचं प्यायचं किंवा कुठेतरी हमाली करायची तेवढ्यावरच आपली गुजरात मागवायची 
दारू पी दिवस भर कि पटाने खेल बसा गांजा ओढ़ाया अशा प्रकार की व्यसना दिनता हा समा अपने दिते डॉक्टर बाबा साहब की चलवी कार्य करते दा खरा मुद्दा कि महत्व है जी हे सूत्र जे है क्या संगत जे ज्यादा डॉक्टर बाबा साहब या ज्ञान सूर्या का जन्म दलित समाज मधे तो दलित समाज की स्थिति का होती खुद डॉक्टर बाबा साहबान सुधा विलायती शिकन आरिस्टर बाबा साहबान सुधा य दलित चटके बसले होते अपमान जाना सहन कर लगे होता ऑफिस मध्य काम होते इतर लोग सवर्ण समाज के लिए जे शिपाई होते बाबा साहबान टेबल लंबन फाइल भिड़कवाय का कारण फाइल देता हाथाला विटा हो स्पर्श हो भीति होती इतक त्रास दिल्ला होता बाबा साहब ने ठरवल कि माला इतक उच्च शिक्षित लोग मैं इतना जर त्रास दी मजा इतका जर अपमान करीटनेटकी मी कपड़े घातो मी नीटनेटकी भाषा बोलतो मी वगतो परंतु ये लोग माला अस्पृश्य मानता मैं हजारों लाखों पसरले मजे देश बधवानी का लोग प्रकार जीवन जाने में घूमते जगत आते गाँव कुसा बाहर से जगत कस पैदा सुधर लाइजे बाबा साहब ने शिका संघटित वाली संघर्ष करा हि त्री सूत्री या दलित समाजा दी दलित लोग शिकू लगले कहीं प्राध्यापक इंजीनियर कहीं डॉक्टर कहीं शिक्षक मैं दलित समाज मधे थोड़स आर्थिक सुबत्ता आई एखाद कुटुंबा मुलगा शिकला कहीं प्राध्यापक थोड़ीसी घड़ी तीस बस व्यवस्थित बसते गरीब दूर होते सरकारी नौकरी में सुधा आरक्षण दल का शिक्षण मे सुधा शिकत आरक्षण दल बाबा साहब की जी चलव नामांतरा चल कि महाराष्ट्र सत्याग्रह चलव धर्मांतरा चलव तो यह चलवी मु दलित लोक हि अशा प्रकार इतकी प्रभावित कि अशा पद्धति जगण जे है ये जगण सुरू लाखों अशा प्रकार के दलित बाबा साहब अनुयायी तैयार विचार ने भर ले सहा डिसेंबर लावे बाबा साहब निधन कार्य जे उर्वरित कार्य नेटान फोड़ने से काम या कादरी आना किरू मेम्बर हि जी व्यक्ति रेखा आई सुमान पीढ़िया कादरी मध्य ती सु भरुन समाज मध्य कार्य करना है उन्हा समाज की मुल जी व्यसना दिनते परावृत्त कर प्रयत्न करना है शिक्षण महत्व पटवन देने से काम करना है जे रात्र सोलापुर सुतगिर मध्य काम कर दिवस भर मुला सुधारने से काम कराए समाज के कई प्रश्न जे है आर्थिक प्रश्न आते सामाजिक प्रश्न आते जी के जे प्रश्न आते तो ये सोड़ने से काम एक किरोना मेम्बर या कादरी तरह पात्र जे है कि जे या विचार बाबा साहब भारे है कि चलवी में सहभागी होते लसी जाधव सुधा एक कादरी लेखक ये सुधा बाबा साहब विचार भारे लेखक है मनुन एवडा जीवनपट आने मातंग समाजा दलित जीवना अतिशय महान अशा प्रकार की कादंबरी लिखी अभ्यास करता वेग प्रकार अशे सूत्र जे हैं अपने निदर्शना ठीक है